ang kasaysayan ni David. Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts and fiction and educational videos for better understanding at salamat sa panonood at magandang araw. Nang malaman ni Jonathan na gustong patayin ni Haring Saul si David, ay nagalit ito at umalis sa hapagkainan. kung saan sila kumakain kasama ang hari. Kinabukasan ay nagpunta siya sa lambak kung saan niya iniwan si David. May kasama siyang bata. Nagpalipad si Jonathan ng bala ng palaso at inutusan niya ang bata na tumakbo at kunin ito. Nang makarating ang bata sa banda kung saan bumagsak ang palaso ay malakas na sumigaw si Jonathan at sinabing, Hindi ba't lagpas pa sa ang kinabagsakan ng palaso? Bilisan mo at huwag kang tumigil. Walang kamuang-muang ang bata na nasa paligid lang pala si David na siyang sinisigawan ni Jonathan. Pagkatapos ay binigay ni Jonathan ang kanyang pana sa bata at inutusan itong bumalik pa uwi. Pagkaalis ng bata ay lumabas si David. Sinabi ni Jonathan ang nangyari at pareho silang nalungkot. Ngunit mas nalungkot si David. Ipinangako ni Jonathan na silang dalawa ay magkaibigan at ito ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon ng kanilang lahi. Pagkatapos ay inutusan niya si David na umalis sa lugar na iyon para magtago. Nagpunta si David sa Nob sa tahanan ng mga pari. Naroon ang isang paring nagngangalang Ahimelech. Nagsinungaling siya sa pari na mag lang siya dahil iniwan niya ang kanyang mga tauhan. Humingi siya ng tinapay, ngunit walang ordinaryong tinapay ang pari. May tinapay ito, ngunit mga tao lang na hindi nakisiping sa mga babae ang pwedeng kumain nito. Napaisip si David at sinabing pwede niyang kainin ito dahil hindi naman siya nakisama sa babae dahil busy siya sa giyera. At ito nga ay inilabas ni Ahimelech at kanyang kinain. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may armas ba silang itinatago sa lugar na iyon. Sinabi ng pare na tanging ang armas ni Goliath ang nakatago doon. Sinabi ni David na wala itong katulad at kinuha rin niya ito. Sa mga paring nandoon ay kasama rin ang isang nagngangalang Dog. Ito ay isang tauhan ni Haring Saul. Sa araw ding iyon ay nagpunta si David kay Haring Akish. ang hari ng Gath ng mga Felisteo. Nang mamukhaan siya ng mga tauhan ng hari ay sinabi nila sa hari ng Gath na siya si David, ang lalaking pumatay ng sampung libong Felisteo. Natakot si David at nagpanggap siyang baliw sa harapan ni Haring Akish at ang mga susardote nito. Nilagyan niya ng marka ang mga pintuan at hinayaan niyang umagos ang laway mula sa kanyang mga bibig. Nang makita ito ng hari ay tinanong ang kanyang mga tauhan kung bakit nila dinala ang baliw na lalaking ito sa kanyang harapan. Dahil dito ay hinayaan siyang makalis ng mga tao doon. Nilisan ni David ang Gath at nagpunta sa yungib ng Adulam. Nang marinig ito ng kanyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kanyang ama ay nagtungo sila sa kanyang kinaroroonan para samahan siya. Lahat ng may utang Nalulungkot at napipighati ay sumama sa kanya at ginawa siyang pinuno. Dito ay nagkaroon si David ng apat na raang tao. Nagpunta si David sa hari ng Moab na si Mizpa at nagpaalam kung maaaring makitira muna ang kanyang mga magulang doon hanggang malaman niya ang susunod na ipapagawa ng Diyos sa kanya. Pumayag naman ang hari at nanirahan sila doon. Di nagtagal ay isang propetang nagngangalang Gad ang nagsabi kay David ng utos ng Diyos na siya ay magpunta sa Juda 
Sumunod si David at nagpunta sa kagubatan ng Hereth. Nabalita ni Haring Saul ang tungkol kay David. Sa Gibya ay nakaupo siya sa ilalim ng puno at hawak ang kanyang sibat. Inipon niya ang kanyang mga opisyal at sinabi ang kanyang saluobin. Tinanong niya ang mga ito kung sinabi ba ni David na bibigyan niya sila ng lupain at mga tauhang pamumunuan. Kaya nila inilihim ang tungkol sa kasunduan ni Jonathan at David. Dito ay lumabas at nagsalita si Dog. Sinabi nito kay Saul na nakita niya si David na tinulungan ni Ahimelech. Dahil dito ay pinatawag ni Saul si Ahimelech mula sa Nob. Kasama nito ang lahat ng kanyang sangbahayan at mga pari. Tinanong ni Saul si Ahimelech, Bakit kayo ay nakipagsuwail laban sa akin? Ikaw at si David na iyong binigyan ng tinapay at ng tabak at isinangguni siya sa Diyos upang siya'y bumangon laban sa akin. Sumagot si Ahimelech, Sino ba sa mga tauhan ni Saul ang tapat na gaya ni David na kanyang manugang na kapitan ng iyong mga tauhan at nirerespeto sa iyong sambahayan? At hindi na ito ang unang beses na isinangguni ni Ahimelech si David sa Diyos dahil ito ay dati na niyang ginagawa. Sinabi rin itong huwag akusahan ni Saul si Ahimelech at ang sangbahayan ng kanyang ama. Dahil wala itong nalalaman sa kaguluhang na mamagitan kay Saul at David. Dahil dito ay inutusan ni Saul ang kanyang mga opisyal para patayin si Ahimelech at ang lahat ng kasama nito. Ngunit walang gustong manakit sa mga pare, kaya inutusan ni Haring Saul si Dog na siya ang pumatay sa mga paring nandoon. Ginawa nga ito ni Dog at pinatay niya ang 85 paring nandoon. Pagkatapos ay isinunod niyang pinuntahan ang nob at pinatay ang lahat ng nakatira doon mula sa sanggol hanggang sa matanda at maging sa mga alagang hayop ay kanyang pinagpapatay. Ngunit isa sa mga anak ni Ahimelech na nagngangalang Abiatar ang nakaligtas at nagtungo sa kinaroroonan ni David. Sinabi nito ang nangyari. Sinabi ni David na sa araw ng kanyang pagpunta sa nob upang magpatulong kay Ahimelech ay alam niyang isusumbong siya ni Dog kay Saul kaya kasalanan niya ang kamatayan ng pamilya ni Abiatar. Sinabi niya kay Abiatar na ligtas siya doon dahil lang taong gustong pumatay sa kanya at kay David ay iisa. Isang araw ay sinabihan si David na may mga Felisteyong umaatake sa Kila ninanakawan ng mga Felisteyong mga tao dito Tinanong ni David ang Diyos kung pupunta ba siya at tumulong sa Kila. Sinagot ng Diyos na atakihin ni David ang mga Felisteo at iligtas ang Kila. Ngunit sinabi ng mga tauhan ni David na sa Juda pangalang ay takot na sila kay Haring Saul. Paano pa kaya sa hukbo ng mga Felisteo? Muling nagtanong si David sa Diyos. Sinabi ng Diyos na magpunta si David sa Kila dahil Ibibigay nito ang mga Felisteo sa kamay niya. Pumunta si David at ang kanyang mga tauhan para labanan ang mga Felisteo. Dito ay tinalo nila ang mga Felisteo at kinuha ang kanilang mga alagang hayop. Kanilang nailigtas ang mga tao sa Keila. Nabalitaan ni Haring Saul ang pagpunta ni David sa Keila. Sinabi nito sa sarili na ibinigay ng Diyos sa kanya si David dahil... Nagpunta ito sa lugar na may bakod. Madali niya itong masusukol. Pinaghanda niya ang kanyang mga tauhan para magpunta sa Kayla. Nang malaman ni David ang balak ni Saul ay nagtanong siya sa Diyos kung susugurin ba siya ni Saul sa Kayla. Sumagot ang Diyos ng oo. Muli siyang nagtanong sa Diyos kung ibibigay ba siya ng mga tao sa Kayla kay Haring Saul. Muling sumagot ang Diyos ng oo. Dahil dito ay agad na umalis si David sa Kila kasama ang kanyang anim na raang tauhan. Nang marinig ito ni Saul ay hindi na siya nagpunta sa Kila. Nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si David at patuloy naman siyang hinahanap ni Saul. Ngunit hindi binigay ng Diyos si David sa kamay ni Haring Saul.
Sana ay nasihan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkariniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pakilike na rin at pakihit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.